Es kommt nun also doch nicht zum totalen Krach zwischen Barcelona und Madrid. Auch wenn die Anhänger der katalanischen Unabhängigkeit darauf gehofft hatten, dass heute Abend im Parlament die Abspaltung von Spanien offiziell verkündet würde. Aber Regionalpräsident Puigdemont hat in seiner mit Hochspannung erwarteten Rese Rede dann doch gebremst. Er will die Unabhängigkeit, aber vorher will er doch noch mit Madrid verhandeln. Wir sind keine Verbrecher, keine Verrückten und keine Putschisten, sagt Puigdemont. Macht er es oder macht er es nicht? Das war hier die Frage. Nämlich, dass Regionalpräsident Carles Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausruft. Darauf warteten heute zehntausende Menschen in Barcelona. Um 18 Uhr sollte die Rede beginnen, aber der Sitzungssaal im Regionalparlament blieb leer. Nur langsam füllten sich die Reihen. Zwar war Puigdemont rechtzeitig im Parlament eingetroffen, aber offenbar gab es im Vorfeld der Rede noch wichtige Gespräche zu führen. Erst mit mehr als einer Stunde Verspätung war es dann soweit. Der 54-jährige Regionalpräsident trat ans Mikrofon. Er betonte zwar, dass Katalonien das Recht auf Unabhängigkeit als eigene Republik habe. Dennoch setzte Puigdemont den Unabhängigkeitsprozess aus und ruft zu Gesprächen mit Spanien auf. Puigdemont kritisiert zwar die Zentralregierung von Ministerpräsident Rajoy, will aber dennoch einen Dialog und eine Vermittlung mit Madrid einleiten. Heute werden wir das machen, so Puigdemont. Nach dieser Rede zeigten sich die Menschen in Kataloniens Hauptstadt Barcelona jedoch enttäuscht. Wir haben lange gewartet, dann gab es die Verzögerung und es kam ganz anders, als wir es erwartet hatten. Wir hofften auf eine Unabhängigkeitserklärung. Auf eine solche Unabhängigkeit Kataloniens werden die Menschen hier also weiter warten müssen.